அதுதான் <laughs> எதுனாலும்ரு <laughs> 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 முயற்சி <laughs> 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 நம்ம வந்து நம்மளுடைய பவரை சோதிச்சு அதை இது பண்ணி அது என்ன நம்ம ஓவர் போர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய பவரை நம்ம நாமளே அளவீடு பண்ணிக்கிட்ட மாதிரிதான் அது உண்மையில அதுக்கு அது நம்ம மேல இந்த பவரையும் பிரயோகம் பண்ணல இதே மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே நம்முடைய நம்மகிட்ட இருந்து அந்த பிரச்சனைக்கே பவரே போகுது உண்மையில பிரச்சனையை நீட்டு சொல்லி ஒண்ணு அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது நாம வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நம்முடைய பவர் அதுக்கு குடுக்கறோம் குடுத்து நம்ம பவர் தான் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது சரிங்க அது வந்து அதனால என்ன சொல்லுச்சுன்னா உண்மையில பிரச்சனை அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது உண்மையில எல்லாமே நாமளா ஒரு கத்திரம் பண்ணிட்டோம் பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி ஒரு கத்திரம் பண்ணிக்கிட்ட மொழிய உண்மையில பிரச்சனை நீட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பயமே பயம் இருக்குன்னு சில பயம் இருக்கு அல்லது ஒரு வருஷம் தான் இருக்குது அந்த பயம் வருத்தம் சொன்னா வருத்தம் தான் ஏற்படுதுன்னு சொன்னா நீங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கு விரோதமா ஏதாவது நடந்ததுன்னு சொன்னா வருத்தம் ஏற்படும் நீ எதிர்பார்த்த மாதிரி நடந்துடாம பெருமோன்னு நினைச்ச பயம் ஏற்படும் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அது வந்து பயம் ஏற்படாது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அது பிறகு வருத்தம் தான் ஏற்படும் நட நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு விரோதமா ஒண்ணு நடந்துட்டு சொன்னா அது வருத்தத்தை கொண்டு வரும் நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு விரோதமா நடந்துருமோன்னு நினைச்சா பயம் வரும் அப்ப உண்மையில என்னன்னு பயத்துக்கும் வருத்தத்துக்கும் காரணமா அங்க ஒரு எதிர்பார்ப்புங்கிற உணர்வு தான் இருந்துச்சு இருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்புங்கிற உணர்வு வந்து இப்ப உண்மையில வந்து பயமே இருக்குது அல்ல வருத்தமே இருக்குது வருதுன்னு சொல்லிச்சோன்னா நம்ம பழையபடி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதையும் நம்மள விட்டு போயிடணும்னு எதிர்பார்க்கணும் அந்த வருத்தம் நம்ம விட்டு போயிடணும் பயம் நமக்கு வருத்தம் நம்மள விட்டு போயிடணும்னு சொல்லி அதேபடி நம்ம இந்த எதிர்பார்ப்புங்கிறத எம்ப்ளாய் பண்றோம் உண்மையில இந்த எதிர்பார்ப்புங்கிற உணர்வு தான் பயத்தையும் கொண்டு வந்துருக்கு வருத்தத்தையும் கொண்டு வந்துருக்கு இப்ப பழையபடி நம்ம என்ன பண்றோம்னா தொடர்ந்து அதே எந்த பிரச்சனைனாலும் நமக்கு உண்மையான பிரச்சனை ஏற்பட்டுதோ எந்த ரூட் காஸ்ட்ல இருந்து அந்த பிரச்சனை வந்ததோ அதே ரூட் காஸ்ட பயன்படுத்தி தான் நாம அதுல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால இப்ப நம்ம பயத்துல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் பக்கத்துல இருந்து விடுபடணும் நினைக்கிறது எதிர்பார்ப்பு தான் உண்மையில எதிர்பார்ப்பு தான் பிரச்சனையை கொண்டாந்துருது இப்ப நீங்க நீங்க ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கீங்க ஒரு மேனேஜரை போட்டிருக்கீங்க அந்த மேனேஜர் என்ன பண்றாரு நம்ம கம்பெனியில உள்ள எல்லாத்தையும் நல்லா கையாளல் பண்ணி செலவு <laughs> 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 அதே மாதிரி 
அவர் வந்து கையாடல் பண்ணாரு அவரே அதை கண்டுபிடிப்பது பொறுப்பு அவர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா அவர் வந்து தன்னை குற்றாலி ஆகவே மாட்டார் அவர் அதனால இங்க என்னன்னா நமக்கு இந்த எதிர்பார்ப்புங்கிற உணர்வு தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் கொண்டு வருது இப்ப அந்த எதிர்பார்ப்பு கையில தான் என்னன்னா நீ பிரச்சனை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட தான் நம்ம பொறுப்பையும் ஒப்படைக்கிறோம் அது பழையோடு இந்த பிரச்சனைக்கு உயிர் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஒழிய அது ஒரு காலமும் பிரச்சனை சால்வ் பண்ணவே பண்ணாரு அப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு எது பிரச்சனைன்னா எதிர்பார்ப்பு தான் பிரச்சனையா இருக்கு சரிங்களா இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் பிரச்சனையா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு இப்படி நடந்துருமோ இப்படி இருக்கிறோமோ இதுல நினைச்சுனா பயம் வரும் நீங்க எதிர்பார்த்ததுக்கு விரோதமா ஏதாவது நடந்து போச்சுனா வருத்தம் வரும் இதுதான் பேசிக் பிரின்சிபல் இதுதான் சரிங்க இதுதான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்க இது ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்க எதிர்பார்ப்பை வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அது எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்துட்டே தான் இருக்கும் இப்ப இது வந்து நீங்க அது அப்படித்தான் அது நம்ம உங்களை உங்களை மீறி நடக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து நீங்களா வந்து ஒரு உங்களுக்கு அதை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு தெரியாம உங்களை அறியாம நீங்க டீல் பண்ணிடுறீங்க சரிங்க இப்ப இது உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னே உங்களுக்கு தெரியலங்கும் பொழுது என்ன முடிவு எடுப்பீங்க நமக்கு இதுல ஒண்ணுமே பண்றதுக்கு ஒண்ணும் முடியலங்கிற முடிவு தானே வரும் சரி பண்ணணும்னு நினைக்க நினைக்க வந்து எதிர்பார்ப்பு தான் நடந்துட்டே இருக்கு அதனால இப்ப இதுல வந்து உங்களுக்கு முடிவு எடுக்க தெரியலங்கிறது தான் உண்மை அது அதனால முடிவு எடுக்க தெரியலங்கிறது தான் நம்ம அதை எடுத்துட்டோங்கிற சொன்னா அப்ப மனோ இயக்கம் வந்து அது போக்குல இயங்கும் இப்ப நீங்களா இயக்குறது இல்லை இப்போ மனசு இயக்கம் மன இயக்கம் வந்து அது போக்குல இயங்கிச்சுன்னா அது தனி தனி சரி பண்ணிக்கணும் நீங்க வந்து அதை இயக்கி சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான் பிரச்சனையே கொண்டு வருது அதனால அது எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டு விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா முதல் வேலை என்னங்க எதிர்பார்ப்பு முதல்ல அடி கொடுத்துரும் எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் நிட்டு சொல்லி விடக்கூடிய ஒரு பொசிஷன்ல நீங்க அந்த முடிவுக்கு வரணும் எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டோங்கிற முடிவுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு முதல் வேலையா எதிர்பார்ப்பு போயிட்டு இருந்தா எதிர்பார்ப்புக்கு தானே பலமே உயிரை கொடுக்குது எதிர்பார்ப்பு போயிட்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு உயிர் போயிடும் அது இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகேங்கிற நிலைக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது அப்படி பிரச்சனை தெரியாது இது கிட்டத்தட்ட எனக்கு நீங்க சொன்ன அளவுக்கு துல்லியமா புரியலங்க ஓரளவுக்கு வந்து கவலை இருக்கலாம் தீர்வு படிக்கும் போது ஓரளவுக்கு புரிஞ்ச அளவுல இருந்ததுங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஆனந்தகுமார் ஐயாவை சந்திக்கும் போது அந்த சந்திப்பின் தொடர்ச்சியில வந்து அவர் நான் அற்று போகணுங்கிற அளவுல கொஞ்சம் ரொம்ப இதா சொல்லுவோம் எனக்கு அந்த நொடியே வந்து எனக்கு இன்னும் உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் தலையில எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு வந்ததுங்க ஒருவேஷியாங்கோர்வுங்க <laughs> 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 ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரி இருந்ததுங்க அந்த படிச்ச அளவுல வந்து எதிர்பார்ப்புங்கிறத வந்து நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது அடையறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு பார்க்கும் போது கொஞ்சம் எனக்கு இந்த அமானுஷிய விஷயங்கள் மேல கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்ததுங்க அப்ப அந்த மாதிரி கூட வந்து சொல்லக்கூடிய முக்தி தீங்கிற அளவுல இருக்குது அதெல்லாம் கூட எதுவுமே இல்லையா அடையறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா அப்ப வாழ்க்கை ஒரு சுவாரஸ்யம் அற்றதாங்கிற மாதிரியான ஒரு அந்த தயக்கம் எல்லாம் கொஞ்சம் இருந்ததுங்க இருந்தாலும் தாண்டி வந்து அந்த அடையறதுக்கு எதுவும் இல்லை நம்ம செய்யறதுக்கும் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற இதெல்லாம் தொடர்ச்சியில நடந்ததுல தான் இந்த இதுவும் வந்ததுங்க அந்த இரவு கொஞ்சம் சூனிய பிரவாகம் அதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருந்தேங்க முதல் புத்தகமா நான் ஆழமா படிச்சது சூனிய பிரவாகம் தான் படிச்சேங்க அதனுடைய பாதிப்பான் தெரியலங்க ஒரு இரவு பெரிய அவஸ்தைக்குள்ளானங்க அடுத்த நாள் காலையில இருந்து எல்லாமே ஓரளவுக்கு தெளிஞ்ச மாதிரி ஆச்சுங்க எனக்கு தெளிந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சொன்னா அன்றாட வேலைகள்ல வந்து ஒரு விஷயத்துல கோபமோ வெறுப்போ சங்கடமோ வந்துன்னு சொன்னா அதோட சேர்ந்து உடலையும் பரபரப்பும் பாதிக்கும் தெரியுங்க அப்ப அந்த நேரங்கள்ல வந்து எனக்கு உடல் சேர்ந்து இயங்குறதுல வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் காட்டுச்சுங்க சரி ஏதோ மாற்றம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம மீண்டும் மீண்டும் படிப்போம் அல்லது அதன் போக்குல விட்டுறலாங்கிற மாதிரியான தன்மையில இருந்துகிட்டு இருந்தீங்க ஆனா இந்த ஒரு இரவு விஷயத்த மட்டும் என்னால ஒண்ணு செய்ய முடியாம இருந்ததுங்க சரி இதை கேட்கலாங்கிற அதாவது மன உணர்ச்சிங்கிறது வந்து அது எப்பவுமே அது போக்குல தான் வரும் நாம எந்த உணர்ச்சியும் கொண்டுற முடியாது அப்ப கொடுக்க முடியாது சரிங்க சரிங்க இந்த உணர்ச்சி நீங்க பயத்தையுமே கூட நீங்க எவ்வளவோ பயப்பட்டேன்னு சொல்றீங்க 